வணக்கம் இது அபிஸ் சேனல் நண்பர்கள் இப்போ நம்மளுடைய வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஜாயின் அப்படின்னு சொல்லி பட்டன் இருக்கும் ஸோ நண்பர்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் அதை கிளிக் பண்ணி அது என்னென்ன அட்வான்டேஜ்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் நீங்கள் இணைந்து கொள்ளலாம் மாதம் இருபத்தொம்பது ரூபா வந்து சார்ஜ் பண்ணப்படும் ஸோ விருப்பம் இருப்பவர்கள் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம முத்தூட் ஃபினான்ஸ் அந்த நிறுவனத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் முத்தூட் ஃபினான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் வெறும் கோல்டு லோன் மட்டுமாக இருந்தது இன்றைக்கி ஒரு என்பிஎஃப்சியாக மாறி நான் பேங்கிங் ஃபைனான்ஷியல் கார்பரேஷனாக மாறி பல வகைகளான கடன் அதாவது மணி மேனேஜ்மெண்ட்டில் என்னென்ன மாதிரியான சர்வீசஸ்லாம் உண்டோ அந்த சர்வீசஸ்லாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழில் கேரளாவில் தொடங்கின ஒரு பிஸ்னஸ்ஸு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் கோல்டு லோன் முதல்ல அவங்களுடைய அந்த மாதிரியான அந்த ட்ரேடிங் அந்த லோன் கொடுக்கக்கூடிய பிஸ்னஸில் கோல்டு லோனும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் தொடங்குறாங்க இரண்டாயிரத்தி ஒன்று அறுபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் கழித்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆர்பிஐனுடைய லைசன்ஸ் கிடைக்கிது நான் பேங்கிங் ஃபைனான்ஷியல் கார்பரேஷனாக நீங்கள் செயல்படலாம் அப்படிங்கிற லைசன்ஸு இரண்டாயிரத்தி நாலில் ஃபிட்ச் ரேட்டிங்ஸுங்கிறது ரொம்ப பிரபலமான ரேட்டிங் கம்பெனி அவங்களுடைய ஹையஸ்ட் ரேட்டிங்கான எஃப் ஒன் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட அவங்களுடைய ஷார்ட் டேம் டெப்ட் அதாவது இந்த மாதிரி நிறுவனங்கள் என்பிஎஸ்சிஸுக்கெலாம் எப்படி பணம் வரும்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் டெபாசிட்டும் வாங்குறது ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்கும் அதை தவிர டெப்ட் பாண்ட்ஸு பேப்பர்ஸ் கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸு மற்ற வங்கிகள்லேருந்து கடன் வாங்கி தான் வெளியே இவங்க கடனை கொடுக்க முடியும் அந்த மாதிரி இருநூறு மில்லியன் அதாவது இருபது கோடி ரூபாய்களுக்கான கடனுக்கு இவங்களுடைய ரேட்டிங் வந்து ரொம்ப ஹையஸ்ட்டாக இருந்தது என்ன அர்த்தம்னா இவங்க கிட்ட கடன் கொடுத்தோம்னா சரியான வட்டி திரும்ப கிடைத்து விடும் இவங்க லோன் கொடுத்தவங்கள்ட்ட இல்லை இவங்களுக்கு லோன் கொடுத்தவங்களுக்கு சரியான வகையில் வட்டி திரும்ப வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ரேட்டிங் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரீட்டைல் லோன் அண்ட் டெபென்ச்சர் போர்ட்ஃபோலியோ அதாவது இவங்க கொடுத்த இவங்களே டெபென்ச்சர் வெளியே கொடுக்குறாங்க ரீட்டைல் லோன் அந்த இது மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு கோடி ரூபாய்களுக்கு ஐந்து பில்லியனாக அது வந்துட்டு கூடியிருக்கு இரண்டாயிரத்தி ஏழில் பார்த்திங்கன்னா ரீட்டைல் லோன் தனிநபர் கடன் இல்லையா அது வந்து அந்த கோல்டு லோனாக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி சில்லறை வணிகத்துக்காக கொடுக்கப்பட்ட கடன் வந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஆயிரத்தி நானூறு கோடி பதினாலு பில்லியன் ரூபாய்களாக கூடியிருக்கு ஸோ அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆண்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேறி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் நிதி ஆண்டில் மொத்தமாக இருக்கக்கூடியதில் மூவா முப்பத்தி நாலாயிரத்தி இருநூறு கோடி ரூபாய்களுக்கு இவங்க வந்து லோன் கொடுத்துருக்காங்க இவங்களுடைய மொத்த கடன் கொடுத்த அந்த அசட்ஸ் வந்து அதாவது லோன் அசட்ஸ் அப்படிமாங்க அது வந்து மூவாயிரத்தி முப்பத்தி நாலாயிரத்தி இருநூறு கோடி ரூபாய்களுக்கு போயிருக்கு ஸோ அதை தவிர பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் க்ராஸ் ஆனுவல் இன்கம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய்களை வந்துட்டு தொட்டிருக்கு ஆறாயிரத்தி எண்ணூறு கோடி ரூபாய்களை அது தொட்டிருக்கு அதே மாதிரி ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கோடி கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் கோடிக்கு ப்ராஃபிட் மட்டும் பிரான்ச் நெட்ஒர்க் நாலாயிரத்தி நானூறு இது எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக பார்க்கலாம் இந்த இதில் வந்துட்டு முத்தூட் மணி லிமிடெடுங்கிறத ஹோலி ஒன் சப்சிடரி அப்படியே அக்வயர் பண்ணி வெஹிக்கிள் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் ஃபைனான்ஸுக்காக அந்த அந்த நிறுவனத்துக்காக அதை வந்து வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து இவங்களுடைய ஒரு வரலாறு இதை இந்த நிறுவனத்தை பற்றி ஒரு புரிதல் இதை தவிர இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்கான சில டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ இவங்க வந்து எண்பது ஆண்டுகளாக இவங்களுடைய பிஸ்னஸ் அதாவது அந்த இது தொடங்கப்பட்டதுலேருந்து கோல்டு லோன் தொடங்கப்பட்டது எண்பது ஆண்டுகளாக நாங்கள் வந்துட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கோம் அப்படிங்கிறாங்க இரண்டு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட கஸ்டமர்களை கோல்டு லோனாக இருக்கட்டும் பல வகைப்பட்ட லோன் எல்லாம் சேர்த்து இரண்டு லட்சம் கஸ்டமர்களுக்கு இவங்களுடைய சர்வீஸ் நடந்துகிட்ருக்கு எட்டு மில்லியன் லோன் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஒவ்வொரு நாளும் இவங்க வந்துட்டு ரெண்டு லட்சம் கஸ்டமருக்கு எட்டு மில்லியன் லோன் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த மாதிரி நாலாயிரத்தி நானூற்றி எண்பது பிரான்ச்சஸ் இருக்குது இந்தியாவில் மட்டும் இந்தியாவில் வந்து செமி அர்பன் அர்பன் ஐ மீன் ரூரல் எல்லாம் சேர்த்து இருபத்தி ஒன்பது மாநிலங்களில் இருக்காங்க நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது டன் கோல்டு இவங்க கிட்ட வந்து செக்யூரிட்டியாக கடனுக்கான ஒரு அடமானமாக வைக்கப்பட்டிருக்கு இதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸாக நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் அதுக்கு தவிர பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு லட்சத்துக்கு ப்ளஸ் ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர் பேஸ் வச்சுருக்காங்க அக்ராஸ் டெபென்ச்சர்ஸ் அண்ட் மொத்தமாக டெப்ட் போர்ட்ஃபோலியோவில் அது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி முப்பத்தி நாலாயிரம் கோடி ரூபாய்களுக்கான கடன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இவங்க சொன்ன அந்த பிரான்ச்சஸ்னுடைய ஒரு ஸ்பிளிட்டு நம்ம மேப்லேயே வந்துட்டு என்னென்ன பிரான்ச்சஸ்லாம் வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி காண்பிக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் மற்றும் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு பிரான்ச்சஸும் கேரளாவில் அறநூற்றி இருபத்தி மூணு பிரான்ச் கிட்டத்தட்ட
வெஸ்ட் பெங்கால் இந்த ஏரியாவில் அஸ்ஸாம் பீகார் ஜார்க்கண்ட் ஒடிசா இவங்களும் இதில் வந்துட்டு இவங்களுடைய பிரான்ச்சஸ் வந்து ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்குது ஆறு பர்சன்டேஜ் அது ஒரு வகையில் நல்ல விஷயம் தான் ஏன்னா அவங்களுடைய ஜிடிபிக்கு வெஸ்ட் பெங்கால் தவிர ஜிடிபிக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து கொஞ்சம் குறைச்சல் தான் அதனால் லோன் கொடுக்கும்போது அது திரும்ப வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தா தான் தெரியும் இவங்களுடைய மேஜர் பிஸ்னஸ் வந்து கோல்டு லோன் தங்க நகை கடனாக இருந்தாலும் அதை தவிர இவங்களுடைய இது பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு லோன் தவிர ஃபாரின் இன்வெர்ட் மணி டிரான்ஸ்ஃபர் அதாவது வெளிநாட்டிலிருந்து அனுப்பக்கூடிய பணம் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் செஞ்சு கொடுக்கறது அதாவது வர்ற பணத்தை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக்கி இந்திய பணத்தில் திரும்ப கொடுக்கறது டொமஸ்டிக் மணி டிரான்ஸ்ஃபர் சர்வீசஸ் பண்ணுறாங்க இன்ஸ்டன்ட் மணி டிரான்ஸ்ஃபர் சர்வீசஸ் இன்சூரன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஒயிட் லெபிள் ஏடிஎம்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக என்பிஎஃப்சிஸ் வச்சுருக்கக்கூடிய ஏடிஎம்ஸ் பேர் அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் பேங்க் இப்போ பேங்க் எல்லாம் ஏடிஎம் நார்மல் ஏடிஎம் பேங்க் வச்சுருப்பாங்க அதை தவிர இவங்க வந்து எல்லா பேங்குகளும் இவங்கள்ட்ட இருந்து பணம் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட சர்வீஸ் சார்ஜஸ் இருக்கும் அதாவது ரொம்ப வந்து மக்கள் அந்த பேங்க்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரீச் பண்ண முடியாத ரொம்ப ஏரியாஸில் ரிமோட் ஏரியாஸில் இந்த மாதிரி ஏடிஎம்ஸ் பயன் தரும் பர்சனல் லோன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க நான் கர்வெட்டுவல் டிபென்ச்சர்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதாவது இவங்க வந்து இவங்க வெளியிலேருந்து கடன் வாங்கி வேறு நிறுவனங்களுக்கு டிபென்ச்சர்ஸ் பாண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க மைக்ரோ ஃபைனான்ஸுங்கிறது இது மாதிரி பெருகடன் பெருங்கடன்கள் இல்லாமல் சின்ன சின்ன கடன்கள் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் வெஹிகல் ஃபைனான்ஸ் இது ரெண்டுமே கொடுத்துட்ருக்காங்க அதை தவிர விண்டு மில்ல பவர் ஜென்ரேஷன் பண்ணிட்டுருக்காங்க பிஸ்னஸ் லோன்ஸ் கொடுக்குறாங்க கார்பரேட் லோன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இது எல்லாமே இவங்களுடைய சர்வீசஸ் இப்போ இந்த பிஸ்னஸஸை எந்த வகைகளில் இவங்களுடைய முத்தூட் ஃபைனான்ஸாக இருந்தாலும் பெல் ஸ்டார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற பேரில் மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க அசட் ஏஷியா ஃபைனான்ஸ் பிஎல்சிங்கிறதுல டைவர்சிஃபைடு என்பிஎஃப்சி ஸ்ரீலங்காவில் ஸ்ரீலங்காவில் இவங்களுடைய கடன் கொடுக்கக்கூடிய நிறுவனமாக அசட் ஏஷியா ஃபைனான்ஸ் பிஎல்சி அப்படின்னு இருக்கு முத்தூட் ஹோம் ஃபைனான்ஸுங்கிறது ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கு முத்தூட் மணி லிமிடெட் அப்படிங்கிறது வெஹிக்கிள் லோன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கு முத்தூட் இன்சூரன்ஸ் ப்ரோக்கர்ஸ் இன்சூரன்ஸ் ப்ரோக்கிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ அவங்களுடைய ஸ்பிளிட் அப் ஆஃப் தி சப்ஸ்டரிஸ் பார்த்தோம் அதில் எங்கெங்கெல்லாம் வந்துட்டு லோன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா முத்தூட் ஃபைனான்ஸுங்கிற பேரில் மெஜாரிட்டி கோல்டு லோன் தான் அதுதான் வந்துட்டு முப்பத்தி நாலாயிரம் கோடி ரூபாய்களுக்கான கடன்கள் வந்து அதன் மூலமாக தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய அந்த அந்த ஒரு ஒரு ப்ரௌன் கலரில் இருக்கு இல்லையா அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு சர்க்கிளில் எவ்வளோ பெரிய ஒரு பர்சன்டேஜை பிடிச்சிருக்கு பாருங்க கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு தொண்ணூத்தைந்து விழுக்காடு பர்சன்டேஜாக அதுதான் பிடிச்சிருக்கு அதை தவிர ஹோம் ஃபைனான்ஸ் வந்து அடுத்ததாக இருக்குது ஹவுசிங் லோன்ஸ் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கோடியும் பெல் ஸ்டார் நம்ம மேலே பார்த்தோம் அது வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூறு கோடியும் ஏஷியா அசட் அந்த ஸ்ரீலங்கால கோடி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு முத்தூட் மணியிலிருந்து முந்நூற்றி பத்து கோடி இதுதான் மேஜராக வந்துட்டுருக்கு அதே மாதிரி அது அதனுடைய பர்சன்டேஜ் அப்படி இதுக்கும் அப்ளிகபிளாக ஆகுது அதாவது ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ்லேயும் இவங்களுடைய மெஜாரிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இதில் தான் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கோடி ரூபாய்களுக்கு வந்துட்டு முத்தூட் ஃபைனான்ஸ்லேருந்து தான் வருது மற்றதெல்லாம் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு மேகர் அமௌண்ட்டாக தான் இருக்குது எழுபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய்கள் பெல் ஸ்டாருக்கு இருக்குது ஹோம் ஃபைனான்ஸ்லேருந்து முப்பத்தாறு கோடி ரூபாய்கள் வருது ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் கோல்டு லோன் இவங்களுடைய ஃப்ளாக்ஷிப் பிஸ்னஸ் இப்போ அடுத்ததாக இவங்களுடைய ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டர்ன் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எழுபத்தி மூணு விழுக்காடு வந்து ப்ரமோட்டர்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் வச்சுருக்கிறது நிறுவனத்துக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் எப்போவுமே நம்ம பார்க்கும்போது ப்ரமோட்டர்ஸ் அதிகமாக வச்சுருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அது ஒரு குடும்ப வியாபாரம் மாதிரி செஞ்சு அதை ஒழுங்கான முறையில் நடக்கணும் ஏன்னா அவங்களுடைய மெயினான வருமானமே அதுலேருந்து வரும் பொழுது ஒழுங்காக நடத்துவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு ஏற்படும் ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்டர்ஸ் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லாம் சேர்ந்து இருபத்தி மூணு விழுக்காடு வச்சு இதுவும் நம்ம எப்போவுமே ஒரு நல்ல விஷயமா பார்ப்போம் ஏன்னா அந்த மாதிரி நிறுவனங்கள் இந்த மாதிரி நிறுவனங்களுக்கு ஒரு நிறுவனங்களில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பெரிய நம்பிக்கை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்படி இருக்கும்போது விலை வந்து நல்லா ஏறும் இந்த மாதிரி ஆட்கள் நிறைய வாங்கும்போது தான் விலை வந்து மிகவும் அதிகமாக ஏறும் இப்போ அவங்களுடைய ஃபண்டிங் எங்கேருந்து இவங்களுடைய கடன் கொடுக்கறதுக்கான பணம் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளியிலிருந்து பேங்க்லேருந்தும் வேறு ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்லேருந்து வாங்கியிருக்கக்கூடிய கடன் தான் ஐம்பது விழுக்காடு இருக்குது அதை தவிர பேப்பர்ஸ் பாண்ட்ஸ் மூலமாக முப்பது பர்சன்டேஜ் கமர்ஷியல் பேப்பர்ஸ் மூலமாக பதினெட்டு பர்சன்ட் அதர் லோன்ஸ் அண்ட் சப்பார்டினேட்டட் அப்படி ரொம்ப குறைச்சலாக தான் வாங்கி வச்சுருக்காங்க ஒரு விஷயம் வந்து டெபாசிட்டுங்கிறது
மெயினா ஒரு விஷயம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது டன் கோல்டு வச்சிருக்காங்க அதை வந்து பின்னாடி அதை என்னன்றது இம்பார்ட்டன்ஸா பார்க்கலாம் அதுவும் கூட்டிகிட்டே வந்திருக்கு ப்ராஃபிட்டும் கூட்டிகிட்டே வந்திருக்கு ஸோ நிறுவனம் ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமா ஒரு நல்ல ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கு இப்போ அதர் ரேஷியோஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எர்னிங்ஸ் பர் ஷேரும் வந்துட்டு பதினாறு ரூபாய் ஐந்து வருடங்களுக்கு இருந்தது முன்னாடி இருந்தது வந்து கிட்டத்தட்ட மூன்று மடங்கு கூடி நாற்பத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கு வந்து வந்திருக்கு அதுவும் ஒரு நல்ல விஷயம் கேபிட்டல் அடக்குசி நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க என்பிஏ குறைந்து கொண்டு வந்திருக்கிறது ஒன்று புள்ளி ஆறு ஒன்பதாக இருந்தது இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் கூடி இடையில் இறங்கியிருக்கு பட் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறதே நமக்கு வந்து அவ்வளவு ஒரு அலார்மிங்கான சுச்சுவேஷன் இல்லைனாலும் நம்ம ஒரு வேல்யூ இன்வெஸ்டராக அதை நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக தொடர்ந்து ட்ராக் பண்ண வேண்டிய தேவை ஏற்படும் ஸோ டென் இயர் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தோம்னாலும் நல்ல ஒரு க்ரோத் இருந்திருக்கு ரெவன்யூவும் கூடியிருக்கு அதே நேரத்தில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பிரான்ச்சஸும் கூட்டிகிட்டே வந்திருக்கு அதே நேரத்தில் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸும் கூட்டிகிட்டே வந்திருக்கு டோட்டலி ஃபைனான்ஷியலி கம்பெனியினுடைய நிறுவனமானது நல்லா நடந்துட்டு வந்திருக்கு அதாவது லாஸ் காண்பிக்கலை இப்போ போதுமான அளவு கம்பெனியை பற்றி ஆலோசிட்டோம் அதனுடைய ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டிலாம் பார்த்துட்டோம் வேல்யூஷன் போகலாம் இன்னி தேதிக்கு முத்தூட் ஃபைனான்ஸில் நாற்பது கோடி பங்குகள் இருக்குது அதனுடைய தற்போதைய விலை எழுநூற்றி எண்பத்தி ஓரு ரூபாய் ஸோ மொத்தமாக டோட்டல் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் வந்து முப்பத்தி ஓராயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி ஆறு கோடி ரூபாய்கள் கம்பெனியுடைய அவேல்யூவேஷன் பார்த்தோம் வேல்யூவேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆவரேஜாக ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கோடி சம்பாதிக்குது எக்ஸ்பென்ஸாக நாலாயிரத்தி முந்நூறு கோடி ரூபாய்கள் போயிடுது இப்போ டாக்ஸ் எல்லாம் போக பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கையில் வந்துட்டு நெட் இன்கமாக இரண்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய்கள் வரைக்கும் வருமானம் சம்பாதிக்குது கையில் கேஷ் அசட்ஸ் வந்து ஒரு இரண்டாயிரத்தி கோடி பேங்க் பேலன்ஸாக ஒரு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு இரநூத்தி பதினோரு கோடி ஸோ மொத்தமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டாயிரத்தி நானூறு கோடி ரூபாய்கள் வந்து கையில் ஃபைனான்ஷியல் அசட்ஸாக வச்சுருக்காங்க இப்போ நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் பார்ட் மெயின் பார்ட்டு பாரோயிங்ஸ் வெளியே வாங்கியிருக்கக்கூடிய கடன்கள் ஸோ அது எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரோயிங்ஸ் வெளியே டெப்ட் செக்யூரிட்டிஸாக டெப்ட் செக்யூரிட்டின்னு சொல்லி வெளியே வந்து வாங்கினது அதாவது பாண்ட்ஸ் மூலமாக ரைஸ் பண்ண பணமாக ஒரு எட்டாயிரம் கோடி அதை தவிர வெளியே வாங்கியிருக்கக்கூடிய கடன்களாக ஒரு இருபத்தி ஓராயிரம் கோடி டெபாசிட்ஸ் ஒரு இரநூத்தி அறுபத்தி ஒரு கோடி வச்சுருக்காங்க அது தவிர சபார்டினேட் டேபிலிட்டி ஐ மீன் சபார்டினேட் டெப்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வச்சுருக்காங்க அது எல்லாத்தையும் சேர்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது கோடி ரூபாய்கள் வரைக்கும் வெளியிலிருந்து பணம் திரட்டப்பட்டிருக்கு அதில் நம்ம ஒரு அஞ்சு அது நம்ம என்ன பர்சன்டேஜ் வைப்போம்னா வழக்கமாக அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வரலை அப்படின்னு வச்சோம்னா அந்த பணத்துக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டியது வந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூறு கோடியாக இருக்கும் நான் பர்ஃபார்மிங் அசட்ஸ் முப்பத்தி எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய்களுக்கான கடன் வெளியே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதில் ஏழு பர்சன்டேஜ் வரலை அப்படின்னு அசியூவ் பண்ணிக்கலாம் டெபாசிட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கிறத தூக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தூக்கிடுவாங்கன்னு நினச்சோம்னா அது ஒரு பதிமூணு கோடி ரூபாய் போயிடும் அந்த வகையில் பார்த்தோம்னா கம்பெனியுடைய மதிப்பு அறநூற்றி எழுபது ரூபாய் தான் காமிக்குது இப்போ நம்ம வச்சிருக்கிற எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒரு ரூபாய் நம்ம பார்க்குறதுல அறநூற்றி எழுபது ரூபாய்ன்றது அது வேல்யூக்கு வந்துட்டு அதோ அதிக பிரைஸ் வைக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியுது முக்கியமாக வந்து பார்க்க வேண்டியது நம்ம அந்த அறநூற்றி அறுபத்தொம்பது டன் கோல்டெல்லாம் வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தோம் இவங்களுடைய லோன் போர்ட்ஃபோலியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ இப்போ வச்சுக்கக்கூடிய முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய்கள் வந்துட்டு கோல்டு லோனில் தான் வச்சுருக்காங்க முப்பத்தி எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் லோனில் முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் தொண்ணூறு தொண்ணூத்தைந்து விழுக்காடு வந்து கோல்டு லோனுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க அதற்காக அவங்க வாங்கி வைத்திருக்கக்கூடிய செக்யூரிட்டி தான் நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது டன் கோல்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அது வந்துட்டு அட் த ப்ரைஸ் பார்த்துருப்பாங்க நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது கோடி ரூபாய்க்கு வந்து நூற்றி அறுபத்தொம்பது டன் வந்து அவங்க எப்போ வேணாலும் வாங்கியிருக்கலாம் எவ்வளோ கால அளவுலையும் கூட வாங்கி வச்சுருந்துருக்கலாம் அதனுடைய இன்னைய விலை என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது தங்கத்தினுடைய ஒரு கிராம் விலை நாலாயிரத்தி முந்நூறுரூபா போய்கிட்டு இருக்கு அதனுடைய இப்போ நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது டன் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு அதில் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் தான் அதுக்கு விலை பார்க்க முடியும் ஏன்னா அவங்க தங்கமாக நகையாக வாங்கி வச்சுருப்பாங்க எப்படி வேணாலும் வாங்கி வச்சுருப்பாங்க முழு விலை கிடைக்காது நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது டன் தங்கத்தையும் அவங்க ஐம்பதே ஐம்பது பர்சன்டேஜுக்கு மட்டும்தான் விற்க முடியும் நாலாயிரத்தி முந்நூறு ரூபாயில் ரெண்டாயிரத்தி நூறு ரூபாய்க்கு தான் விற்க முடியும்னு வைத்தால் கூட உங்களுக்கு நூற்றி அறுபத்தொம்பது டன்னுனா நீங்கள் யோசிச்சு இன்டு தௌசண்ட் இன்டு தௌசண்ட் ஏன்னா நூற்றி அறுபத்தொம்பது டன் அப்படிங்கிறது ஆயிரம் கிலோ அதோட இன்னும் ஆயிரம் போட்டால் தான் கிராம் கிடைக்கும்